എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മിക്സി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ പുതുപുത്തനാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള കുഞ്ഞു ടിപ്പുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മിക്സി ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ അഴുക്കുണ്ടെങ്കിലാണല്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഒത്തിരി പഴക്കുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് പുതുപുത്തനാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിറയെ അഴുക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുള്ളും അഴുക്ക് പിടിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വയറുണ്ടല്ലോ അതും അത് അഴുക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി തിളക്കുള്ളതാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലഗ് ഊരിയെടുക്കണം ഒരിക്കലും പ്ലഗ്ഗിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം പറയണു പ്ലഗ് ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഡിഷ് വാഷും അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങ നീരും വെച്ചാണ് ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒത്തിരി അഴുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ഹോളി കൂടി ഇത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ട വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉയർത്തണുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മിക്സിയിൽ ഇത്ര അധികം അഴുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഡിഷ് വാഷും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇതിൽ ഒത്തിരി ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കുതിർന്ന് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഡിഷ് വാഷ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഡിഷ് വാഷ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡിഷ് വാഷ് ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ മെഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഷ് വാഷ് ഒഴിക്കുന്നത് ഡിഷ് വാഷ് നന്നായി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിനിപ്പോൾ ഇത്ര കണക്ക് എന്നില്ല നമ്മളുടെ ഇതിലെ അഴുക്കിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഡിഷ് വാഷ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഞാൻ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിക്കണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം പത്ത് മിനിറ്റ് മതി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഴുക്കൊക്കെ ഇളകി കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഒരുപാട് അഴുക്കുണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കും അത് ആവശ്യാനുസരണം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഡിഷ് വാഷും ബാക്കിയുള്ള ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി നേരും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചെറുനാരങ്ങ നീരും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഷ് വാഷും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിലായണം ഇത് എങ്കിലാണ് നമ്മളുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണത് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ മുക്കിയിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ കൂടുതൽ അഴുക്കൊക്കെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് പള പള വെട്ടി തിളങ്ങും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിങ്ങൾ അഴുക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഭാഗത്തും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് കളയണം അപ്പം ഞാനിതെല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ മുന്നേ ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാതെയാണ് അതിലേക്ക് നേരിട്ടിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഞാൻ ഒത്തിരി അഴുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ജാറിൽ അഴുക്ക് കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഹോളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇതെല്ലാതും മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൻ്റെ ഉൾവശത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന്
എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇത് ആവശ്യം വരും ആഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിക്സി നല്ല പുതുപുത്തനായിട്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുകൾ വശത്ത് ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ ഇത് പോവാനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വിടവുകളിലൊക്കെ കുത്തി കളയണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് ബഡ്സ് ആയാലും നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈർക്കിലി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് കുത്തി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും വെള്ളം തൊടരുത് അത് പ്രത്യേകം പറയണു വെള്ളം തൊടാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു നല്ല തുണി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ചെളിയൊക്കെ ഇളകി കറക്റ്റായി എല്ലാം അവിടെ അതെ നന്നായിട്ട് അഴുക്കിളകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തുണി വെച്ച് തുടയ്ക്കുകയാണ് പുതിയ തുണിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല കോട്ടൻ്റെ ആയ നല്ലതാണ് ആ പഴയ നമ്മുടെ കോട്ടൻ്റെ ഏത് തുണിയാണെങ്കിലും അത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നന്നായിട്ട് പോവുള്ളൂ ഉള്ളിലത്തേട്ടോ പുറമത്തെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവും ഉള്ളിലുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കണം അതിലൊരിക്കലും ഈർപ്പം നിൽക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് തുടച്ച് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് പ്ലഗ് കുത്തിയിട്ട് മിക്സി ഓണാക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങണം വെയിലുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെക്കണം നല്ലതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് മിക്സി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യാതൊരു പേടി വേണ്ട പക്ഷെ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്ത് ചെറിയൊരു നനവുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്കിതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്കൊന്നും അടിക്കരുത് ഒന്നും ആവരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കാർ എനിക്കിതുവരെ ഷോക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വരരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയണത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എല്ലാവരുടെയും നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ മുന്നത്തെ മിക്സി എങ്ങനെയായിരുന്നെന്നും ഇപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നെന്നും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നന്നായിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ പോയി വെളുത്ത് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സി അടിപൊളിയായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ദയവായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം